Короче, такая фигня. Сначала ты что видим? Тут предупредовали, короче. Они такие говорят, а давайте зафигачим всех сделаем, короче, до четвертим. Потом минус 58 метров залегания этого фундамента. Каким 58 метров фундамент залегания? 58 метров? Да прикинь, это красота. Это как выше на твой. Не, ну как твой дом, наверное, или выше даже. Ну да, понеслась. 18 уровень только в пятом году был. Пять метров в шестом году. И сейчас семь метров. Вот считай, смотровую построили в седьмом году. Mm -hmm. Достигли этого уровня. Не знаю, не вижу ценности в этом здании. 828. Ну, блин, ну шпиль воткнули там, наверное, метров на 200. Ну, слушай, ну откровенно просто они в конце уже просто шпилем метров 200 нагнали. Mm -hmm. Типа мы, блин, рекорд сделали. Mm -hmm. Ну, блин, ну е мое, это не знаю. С одной стороны, да. А с другой стороны, что это повторить несложно. Он, наверное, там вообще этот шпиль ничего не весит специально. Супер воздушный. И крепкий. Как бамбук, наверное. Да, мужик, расскажи мне, какой то крутой. Потише, чувачок. Перемотать можно? Go straight into the wind tunnel, do some wind tunnel tests, mm -hmm. and figure out your loads on your foundations, and then you can start the foundation work straight away. And after we're fully confident with the, the wind tunnel the tests right. results, mm -hmm. uh, then while the foundations are being built, we continue to develop the design of uh, the superstructure of the tower. So, main construction issues with Burj Dubai: uh, logistics is critical, craneage and concrete pumping. You've got a huge amount of the material that's got to go into the building. And we actually broke the world record for vertical concrete pumping in a building by around about 200 meters. Technically, it's, it's, that was a big challenge, getting the concrete mix right. And it needs to stay fluid. The pipe doesn't get blocked. But at the same time, when it gets up there, it needs to get its strength very early. Like within 12 hours, we need a certain strength so we can jump the climb form. And maintain a three-day cycle. Right now, so we've got more than 12,000 men working on the job. So, getting main materials up and down the building with the hoists, you don't want traffic jams, drainage, 